बिसमीम् अलकुम आज की वीडियो में मीठा सोडा जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं इसके बारे में आपको इसके तबी फ़ायद के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे मीठा सोडा आम तौर पर घरों में इस्तेमाल किया जाता है जैसे पकौड़ों बनाने में इस्तेमाल होता है और इसके अलावा ये एसिडिटी के लिए एंटी एसिड के तौर पर काम करता है और जो मेदे के अंदर जो एसिड बढ़ जाता है एसिडिटी ये उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा ये बेकरी की मुख्तलिफ जो है चीज़ें उसमें उसको बनाने में बेक करने में इस्तेमाल होता है और ये अगर इसको नॉर्मल थोड़ी सी मकदार में लिया जाए तो ये मेदे के अंदर जो तजाबियत होती है उसको कम करता है और इसके अलावा ये दांतों को साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है उस सूरत में आप इसको दांतों मीठे सोडे में थोड़े चंद कतरे लीमो के शामिल करें और इसको इसको अगर आप दांतों पर मलते हैं तो आपके दांत जो है वो साफ़ हो जाते हैं इसके अलावा आप इसको अगर किसी की जल्द खुरदरी और मोटी है तो वो ये मीठे सोडे का एक चम्मच नीम गरम पानी में डाल के उसमें पाँव या अपने हाथ भगोए चंद चंद मिनट के लिए तो उसकी जो जल्द है वो आस्ता आस्ता नॉर्मल होना शुरू हो जाती है इसके अलावा इसके और बेशुमार फ़ायदे हैं जैसे अगर जिन अहबाब के पाँव और हाथों में जलन होती है उसके लिए क्या करना है आपने कि मलट्ठी सौंफ और ज़ीरा मलट्ठी तकरीबन एक इंच का टुकड़ा लेना है सौंफ आधी चम्मच या एक टी ले ले और ज़ीरा सफ़ेद आधी चम्मच उसका कैवा बनाएं जब कैवा तीन कप पानी डालें जब एक कप रह जाए तो कैवा तैयार है पीते वक्त उसके साथ उसमें आप एक चुटकी बड़ी एक चुटकी आपने मीठा सोडा डाल देना है और उससे क्या होगा कि आपके जो पाँव और हाथों की जलन है वो कम होना शुरू हो जाएगी या अगर आप हफ्ता दस दिन करें तो आप को ये जो हाथों और पाँव में जलन होती है ये ख़त्म हो जाएगी और मीठे सोडे का एक और बहुत ही अच्छा फ़ायदा ये है कि आप सब्जियों और फलों को जब बाहर से ख़रीद के लाते हैं तो आप इनको जरासीम से पाक करने के लिए सब्जियों को और फलों को पानी में थोड़ा सा एक चम्मच अगर सोडा डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप डाल सकते हैं सिरका सिरका थोड़ा सा डाल दें और सब्ज़ी और फलों को उसमें भगो दें कुछ देर भीगी रहें तकरीबन आधा घंटा उसके बाद आप उसको आ, उनको निकाल के सादे पानी से वाश कर लें तो वो उनसे जरासीम भी ख़त्म हो जाएंगे और जो उस पर असर होगा खाद का स्प्रे का वो भी ख़त्म हो जाएगा आ, और जिन जिन अहबाब को मेदे में जलन और तजाबियत होती है वो आ, ऐसा करें कि पुदीने के दस पत्ते लें और उसका कैवा बना लें जब कैवा बन जाए पुदीने का तो उसमें एक काले चने के बराबर मीठा सोडा ऐड कर लें और वो पी लें उससे क्या होगा कि मेदे की जलन और तजाबियत 10 मिनट के अंदर ठीक हो जाएगी ब्लड प्रेशर वाले हजरा जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है वो मीठे सोडे से इजतनाव करें क्योंकि मीठा सोडे से ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है इसके अलावा जिनको पेशाब में जलन होती है या पेशाब कम आता है वो भी मीठे सोडा का अगर सौंफ के कैवे के साथ लें सौंफ एक चम्मच को पानी में बॉईल कर लें और पीते वक्त जब कैवा तैयार हो जाए तो उसके साथ एक चने के बराबर काले चने बराबर मीठा सोडा ले लें तो पेशाब की जलन और रुकावट उससे दूर हो जाती है अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर सोडियम बाइक यानी मीठा सोडा जिसम में कम हो जाए तो इसकी क्या अलामत होती हैं तो अगर खून में ये कम इसकी मकदार कम हो जाए तो खून में तजाबियत बढ़ जाती है बाफ्तों को खाना शुरू कर देती जब तजाबियत बढ़ जाएगी तो ज़ाहिर वो गोश्त को खाना शुरू कर देगी जिससे बहुत से अमराज पैदा हो सकते हैं मेदे की जलन पेशाब की जलन पखाने में जलन बद हज़मी और खट्टे टकार आना शुरू हो जाते हैं और बाद लोगों को खून में ख़राबी पैदा होना शुरू हो जाती है जिससे जिसम पर मुख्तफ दाने फोड़े फिंसियाँ वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं और जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाती हैं ये सारी चीज़ें कब होती हैं जब आपके जिसम में मीठे सोडे की कमी हो जाती है और मीठा सोडा जो है आपके मेदे में खुद बहुत पैदा भी होता है थोड़ी सी मकदार में जो आपको तजाबियत को नॉर्मल रखने में इस्तेमाल किया जाता है कुदरती तौर पर और इसके अलावा जी अगर ये तो होगी कि मीठे सोडे की कमी से क्या होता है 
اور اگر آپ کے جسم میں میٹھا سوڈا کی زیادتی ہو جائے میٹھا سوڈا زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا اگر میٹھا سوڈا جسم میں زیادہ ہو جائے تو پھر بھوک اور پیاس کم ہو جاتی ہے بھوک بھی نہیں لگتی اور پیاس بھی نہیں لگتی اور بعض لوگوں کو میٹھے سوڈے کی زیادتی سے پیٹ میں درد اور موشن پکانے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور بعض لوگوں کا بلڈ پریشر اس کے زیادتی سے کم ہو جاتا ہے وہ اس لیے کم ہو جاتا ہے کہ ان کو پیشاب اس سے کیونکہ زیادہ آتا ہے پیشاب زیادہ آنے سے کیا ہوگا کہ بلڈ پریشر لو ہو جائے گا اور وہ ان کی ٹانگوں میں بھی اور کمر میں بھی درد شروع ہونا شروع ہو جائیں گی جن لوگوں کو میٹھے سوڈے کی زیادتی جو لوگ زیادہ میٹھا سوڈا استعمال کریں گے اس لیے ہر چیز کی جو ہے وہ نارمل مقدار میں استعمال کی جائے یہ تھی جی میٹھے سوڈے کے متعلق معلومات ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ